شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيبون أبني قرآن شهد قلي সেটা পড়িয়ে ফেলার বিষয়ে বলেছেন যে এত করে তো অসম্মানই করা হয় তাহলে করণীয় কি কোরআনকে অসম্মানই করা সম্মানই করার বিষয় নিয়ে তর্ক নির্ভরশীল খলিফা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহ যখন দেখলেন যে বিভিন্ন কেরাতের লিখিত কোরআন পড়তে গিয়ে ফিতনার সৃষ্টি হচ্ছে মানে একজন আরেকজনের কেরাতকে ভুল বলছে তখন এই কেরাতের ভিন্নতা এগুলির মোসাব যত ছিল এগুলিকে তিনি একত্রিত করেন এবং সামেত সাহাবি জাহিদ বিন সাবেদ সহ আরও যারা ছিলেন তাদেরকে দিয়ে নতুন করে কোরআন লিপিবদ্ধ করান যেখানে শুধু একটাই কেরাত রাখা হয় বাকি যেটা ছিল কোরাইশের কেরাত কারণ এটাই হলো মূল ভাষা মূল আরবি তো এই একটা কেরাতকে বাকি রেখে বাকিগুলি এখানে ডিলেট করে দেওয়া হয় এক কথা এক কেরাতের ওপর কোরআন লিপিবদ্ধ করা হয় পুনরায় এবং এই কোরআন এই মোসাফকে উনি বিভিন্ন দেশে প্রদেশে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে দেন পাঠিয়ে দেন আর পূর্বের লিপিকৃত মোসাফ যাতে কেরাতের বিভিন্নতা ছিল একাধিক কেরাত ছিল বা সাত কেরাত ইত্যাদি ছিল তো এগুলোকে উনি একত্রিত করে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন বখারি শরীফ হাদিসে পাওয়া যায় তাহলে পুড়িয়ে দেওয়াটা ব্যবহার অনুপযুক্ত যদি হয়ে যায় কোনো দিনই কেতাব ধর্মীয় কেতাব তাহলে পুড়িয়ে দেওয়াটা খলিফা ওসমান সন্না তবে উদ্দেশ্য কি হলো উদ্দেশ্য হলো কোরআনের হেফাজত যাতে করে এটার মানে পদদলিত না হয় অসম্মানী না হয় সেজন্য আর ওসমান কি করেছেন ফেতনার উস যাতে করে উসকে না উঠে ফেতনার উৎসটাকে তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন এভাবে পুড়িয়ে কারণ কেরাতার বিভিন্নতার কারণে এই অবস্থা মারামারি পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল একজন আরজনকে কাফের বলার পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল তো এখান থেকে কী প্রমাণ হলো যে যদি ধর্মীয় কোনো কেতাব ব্যবহার অনুপযুক্ত হয়ে যায় সে যে কারণে হোক তাহলে পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া তার সমাধান তবে নিয়তের ওপর সব কিছু নির্ভরশীল যদি এই কাজটাই কোনো বিধর্মে করে তাহলে সে তো অবশ্যই নোংরা কাজ করেছে কুফরি কাজ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু মুসলিম যখন এই জাতীয় কেতাব পুস্তক পুড়িয়ে দেয় ব্যবহার অনুপযুক্ত হওয়ার কারণে অর্থাৎ পুরাতন হয়ে গেছে ছিঁড়ে ফিঁড়ে গিয়েছে সেলাই খসে গিয়েছে আর ওগুলোকে ভালো মেরামত করারও উপায় নাই হ্যাঁ তাহলে এ নিয়ে একজন মুসলিম যদি কোরআন পড়ায় ধর্মীয় কেতাব পড়ায় ধর্মীয় কেতাবগুলি এরকম জীর্ণ শীর্ণ অবস্থার কারণে তাহলে গোনাগার হবে না ইনশাআল্লাহ ইন্না মালা আমলা বিন নিয়াত সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল তো এখানে মোমেনের নিয়াত যেহেতু কোরআনকে অসম্মানই করা নয় বরং কোরআনকে সম্মান করতে গিয়ে এমনটি করে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না অবশ্য আটটা অপশন ওলামায় কেরামদের কেউ কেউ বলেছেন যে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে পাক পবিত্র একটা কাপড়ে পেঁচিয়ে ওটা মাটিতে পুঁতে দিতে হবে এবং যুক্তি হিসেবে তারা পেশ করে থাকেন যে আমরা আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে আত্মীয় স্বজনদেরকে যখন মারা যাই মুসলিম আত্মীয় স্বজনদেরকে তখন আমরা এইভাবে কাপড়ে জড়িয়ে পাক পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে আমরা তাদেরকে দখন করি তো এই কোরআনকে আমরা সম্মান যেহেতু করি ধর্মীয় কেতাব ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারছি না তাই আমরা এভাবে কি করব হ্যাঁ দাফন করে দেব ভালোভাবে পাক পবিত্র যায় কিন্তু এখানে সমস্যা যে এই জায়গায় মানুষ পাড়াতে পারে পা দিতে পারে ব্যবহার মতো হতে পারে এখানে আবার কেউ এটাও বলে থাকেন যে সাগরে ভাসিয়ে দিবে তো সাগরে ভাসিয়ে দিবে বা পুকুরে ভাসিয়ে দিবে এর মাধ্যমে তো বেহর মতো হতে পারে জীবজন্তু পেশা পায়খানা করতে পারে সেখানে এক কথা এত কথার কোনো প্রয়োজন নাই খলিফা ওসমানের একটা সন্না 
রয়েছে বিদ্যমান যে উনি পুড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবহার অনুপযুক্ত কোরআনগুলিকে কাজে ধর্মীয় যে কোনো কেতাব ব্যবহার অনুপযুক্ত হয়ে গেলে ব্যবহার করা সম্ভব না হলে যেমন ছেড়ে ফেটে গিয়েছে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গিয়েছে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না এবং এটাই হলো উত্তম এটাই করণীয় আর নেয়াত হবে কোরআনকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সম্মান দিতে গিয়ে এমনটি করা তাহলে কোনো সমস্যা হবে না আল্লাহ তালা আলম আসাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলহি আসাহবি আজমাইন